ఇక్కడ ఈ సంస్కరణ సభ ద్వారా మనం ఒక మంచి సందేశాన్ని సమాజానికి అందించాలన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ సమావేశం జరగడం జరిగింది దీనికి ముందుగా నాకన్న ముందు మాట్లాడిన ఎమ్మెల్సీ గారు వారి విలువైన సందేశం చాలా బాగుంది ఎందుకంటే తను చేసిన సూచనలు చాలా యూస్ఫుల్ అది ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తామన్నారు అది నన్ను ఆనందపరిచింది ఎందుకంటే ఇలాంటి సంఘటన జరిగినప్పుడు ఒక బాధితులుగా ఆ బాధ ఆ ఆర్ద్రత తెలిసిన వాడిని కనీసము ఇలాంటి సంఘటన జరిగినప్పుడు మరణం చేసుకునే ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసిన గారు వితౌట్ దావత్ వితౌట్ గారు చేగొండి గారికి కూడా నా ధన్యవాదాలు అంతేకాకుండా మా కుటుంబాన్ని మమ్మల్ని చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ మా గురించి మీ సభకు అంతా వివరించిన రవీంద్ర గారు కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ముందుగా నేను ఇక్కడ చెప్పాల్సింది అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ జూలై ఫస్ట్ నాడు యాక్సిడెంట్ జరిగింది అంతకు ముందు వరకు నా కుటుంబానికి ఒక మా ఫాదర్ ఒక ఇంజనీర్ ఉండే తను ఒక క్రమశిక్షణతో నడవైక నేర్పాడు కాబట్టి ఒక బాధ అంటే ఏంటి అనే విషయాన్ని మేము ఎప్పుడు చలిచూడలేదు కానీ ఒక్క వదుటున ఇంతకుముందు రవీంద్ర గారు చెప్పినట్టు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసి చేయటమే కాకుండా అలాంటి సందర్భంలో కూడా డ్రంక్ చేయటం వల్ల మతిస్థిమితం కోల్పోయారని చెప్పాలి ఆ మతిస్థిమితం కోల్పోవటం వల్ల వాళ్ళు ర్యాష్ అండ్ నెగ్లిజెంట్ డ్రైవ్ చేసి ఒక డివైడర్ని ఢీ కొట్టి అవతల వైపు వస్తున్న మా కార్ని మీద పల్టి కొట్టి పడిందంటే ఆ సంఘటనలో కూడా ఆ కారు ఎంత వేగంగా వచ్చి యాక్సిడెంట్ చేసిందో మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఇలాంటి సంఘటన జరిగినప్పుడు మనము ప్రక్షాళన చేసుకోవాలి అనాలిసిస్ అనేది అవసరం ప్రభుత్వము కంపల్సరిగా ఒక అనాలిసిస్ చేసి దీనికి అవాయిడ్ చేయడానికి ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అంతేకాకుండా ఇలాంటి సంఘటనలు కూడా బాధితులకి ఏ విధంగా వాళ్ళ నష్టపరిహారాన్ని అందజేయాలన్న దాని మీద మన ప్రభుత్వంలో కూడా కానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటిది ఈ అంశాలు లేవు ఎందుకంటే రమ్య సంఘటన జరిగి త్రీ ఇయర్స్ కావస్తుందండి మేము ఇప్పటివరకు ఎంతమందో ప్రజాప్రతినిధి కలిసాము వారిని పేరు పేరున ఇక్కడి నుంచి చెప్పలేదు ఆల్రెడీ టీవీ ముఖంగా మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు కానీ యాక్సిడెంట్ లోపల బాధితులే మళ్ళా వాళ్ళు ఇంకా బాధపడాలి కానీ వాళ్ళని ఆదుకునే వాడు అంటాడు ఉన్నాడు కాబట్టి కనీసం దీన్ని అధికట్టవలసిన బాధ్యత మనము చేపట్టాలి దానికోసమని డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కోసమని ఒక యాక్ట్ అవసరము అని నేను గమనించాను అందుకోసమే రమ్య యాక్ట్ అనేది తీసుకువచ్చి ఈ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ వల్ల చేసిన చేసినప్పుడు బాధితుల్ని ఆదుకునే విధంగా అట్ ది సేమ్ టైం డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసి యాక్సిడెంట్ పాల్పడిన వాళ్ళకి శిక్షలు పడే విధంగా కఠినమైన శిక్షలు పడే విధంగా ఉంటే ఇద ఇలాంటి సంఘటనలు రూపుమాపచ్చని నేను కోరుకుంటున్నాను తప్పకుండా ఈ విషయమై ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఎందుకంటే రామచంద్ర గారు మాట్లాడారు ఆల్రెడీ మన ప్రధానమంత్రి గారు కూడా చాలా సందర్భంలో కూడా ఇలాంటి అంశం మీద కూడా నేను పత్రికా ప్రకటన కూడా చూశాను ఎందుకంటే రమ్య యాక్సిడెంట్ తర్వాత కొన్ని ఫైన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది కానీ ఇప్పటికి కూడా ఆ ఫైన్స్ కూడా సరిపోదండి ఎందుకంటే ఇప్పటికీ కూడా చాలా యాక్సిడెంట్స్ మనం అవుతున్నాయి అంతేకాకుండా ఎస్పెషల్లీగా బార్స్ లో కూడా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే రమ్య యాక్సిడెంట్ మీకు నేను దాన్ని ఎందుకంటే క్షుణ్ణంగా అనాలిసిస్ చేస్తున్న వాటి చెప్పాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది ఇక్కడ ముగ్గురు ప్రాణాలు పనికి ఉన్నారు ఎవరి వల్ల దీనికి మూల స్తంభం ఎందుకంటే దీని యాక్సిడెంట్ కి మూల కారణమైన వాళ్ళు ఎవరంటే టీచే ఫ్రెడే బార్ వీళ్ళు మైనర్ విద్యార్థులకి మద్యం సరఫరా చేశారు ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ బారు 
ఇలాంటి వారు మద్యం సరఫరా చేయడం అనేది ఇలాంటి సంఘటనే అమెరికాలో జరిగింది అలా జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఎంత మూల్యం చెల్లించారో వాళ్ళకి తెలుసు అదే బార్ రెస్టారెంట్ వాళ్ళు ఇక్కడ వైలేషన్ చేసి రూల్స్ వైలేట్ చేసి మైనర్ విద్యార్థులకి మద్యం సరఫరా చేయడం వల్ల ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ వాళ్ళు జస్ట్ వన్ ల్యాక్ కాంపర్టబుల్ ఫైన్ తోని వాళ్ళు ఈ ఇష్యూ మీద నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యారు అంటే ఎంత విచిత్రమో మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి ఒక ఇంటర్నేషనల్ బార్ వన్ ల్యాక్ ఫైన్ ఫైన్ తోని వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు కోర్టులో కూడా వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఉన్నది అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే వన్ ల్యాక్ అనేది ఇట్స్ నథింగ్ కాబట్టి వాళ్ళు ఏంది వాళ్ళు ఎస్కేప్ అవుతున్నారు వాళ్ళు ఇది అసలుగా తీసుకొని మిగతా మద్యం షాపులు ఇప్పుడు మన రామచంద్ర గారు చెప్పారు ఆల్రెడీ ఎన్నో బెల్ట్ షాపులు మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లో కూడా ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం కేరళ గవర్నమెంట్ కానీ రీసెంట్ గా ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ లో కూడా మద్యం మీద ఒక ఉక్కు పాదము ముప్పై అని చెప్పాలి అది చాలా హర్షదాయకము మన బంగారు తెలంగాణలో కూడా అలాంటి ఈ అలాంటి దానికి పూనుకోవాల్సిన బాధ్యత మన ప్రభుత్వం మీద ఉంది తప్పకుండా ఎందుకంటే మన లోపల మన తెలంగాణలో కూడా బంగారం తెలంగాణ తీసుకోవడం మనం ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంతో ప్రయత్నిస్తున్నారు దాని లోపల ఇలాంటి సంఘటన జరగడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం ఎందుకంటే నా బిడ్డ రమ్య బంగారు పాప అది ఒక తెలంగాణ బంగారు తల్లి ఎందుకంటే అలాంటి పాపని కోల్పోయాము ఇప్పుడు తెలంగాణలో కూడా ఆమె రమ్య రమ్య పాప యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అసలు నా కూతురుని నేను గర్వ దాన్ని చూసినప్పుడు గర్వపడేది గర్వపడడానికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ బెస్ట్ బేబీ కాంటెస్ట్ ఎప్పుడు నాకు నా కూతురు విన్నర్ తెలంగాణలో ఎప్పుడు ఒక బంగారు పాపాలి అలాంటి కూతురు అలాంటి కూతురు నేను కోల్పోయాను జస్ట్ వన్ ల్యాక్ కాంపర్టబుల్ ఎఫెన్స్ తోని డీజే ఫ్రైడ్ బార్ అనేది బయటపడడం అనేది ఎంతో దురదృష్టకరము కాబట్టి ఇలాంటి ఫైన్ ని ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వన్ వన్ ల్యాక్ అని కాదు వాళ్ళ కుటుంబం ఏ విధంగా నష్టపడ్డదో దాని తీవ్రతను బట్టి ఆ బార్స్ కి ఫైన్ వేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది అలాంటి సంఘటన అలాంటి అలా చేయగలిగినప్పుడు ప్రతి బార్ కూడా సంయమనం పాటించి వాళ్ళు బాధ్యతను తీసుకుంటారు అంటే నేను కోరుకునేది ఏంటంటే ఏలాంటిదైనా సంఘటన జరిగినప్పుడు ఒక బాధ్యత బాధ్యత రాహిత్యం వల్లనే జరుగుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు బాధ్యత తీసుకోబడి అకౌంటబులిటీ మనము రీసెంట్ గా మనము ఒక మూవీ వచ్చిందండి మన మహేష్ బాబు హీరో ఐ థింక్ భరత్ అని నేను మూవీ దానిలో కూడా కూడా హీ ఆ మూవీ రీసెంట్ గా నేను టీవీలో చూశాను మూవీ థియేటర్ కూడా చూ యాక్చువల్గా ఏంటంటే అకౌంటబులిటీ మన దేశంలో కూడా అకౌంటబులిటీ ఏ విధంగా ఉందనేది చర్చ చర్చకి తీసుకొచ్చాడు తను అంతేకాకుండా అతని యాక్షన్ కూడా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఒక ఒక దేశం యొక్క నడవడిక అనేది మన ట్రాఫిక్ మీద మనకి అర్థమవుతుంది మన ట్రాఫిక్ వ్యవస్థ ఎలా ఉందని చూస్తే తనకి అర్థమైపోయినట్టుగానే ఆ డైరెక్టర్ గారు చాలా అవగాహనతో తీశారు ఎందుకంటే మన ట్రాఫిక్ వ్యవస్థ అలా ఉందని తీశాడు అది ఎందుకంటే దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకొని కంపల్సరిగా ట్రాఫిక్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి డ్రంక్ వల్ల ఇప్పుడు జనరల్ గా ఎలా ఉందంటే మనం నార్మల్ గా మనము హైదరాబాద్ రోడ్ల మీద నార్మల్ గా డ్రైవ్ చేయడం చాలా కష్టం అలాంటి రోడ్ల మీద డ్రంక్ చేసి డ్రైవ్ చేస్తే యాక్సిడెంట్ కావడం అనేది చాలా ఈజీ కాబట్టి డ్రంక్ చేసి డ్రైవ్ ఎవరు చేయకూడదు దయచేసి అందరినీ కోరుకుంటున్నాను ఇలాంటి సంఘటనలు మీరు చూస్తున్నారు దయచేసి ఇలాంటి ఇంకో సంఘటనకు బాధ్యులు కాకండి ఐఎమ్ వెరీ మచ్ రిక్వెస్టింగ్ వన్ అండ్ ఆల్ Please don't drink and drive and save the life uh, of innocent people. Please do it. Thank you very much.